みたいなね、本当、もっと強い力を持っている方が、画面から切れたところで控えてらっしゃるんだ、<笑>めちゃくちゃすっきりしました。<笑>ねこねの大丈夫どうも、新横山ゆきでございまーす。よいしょ。こないだ、手羽先を食べたら、奥歯が欠けた猫屋敷でーす。<笑>手羽先で。<笑>手羽先で。<笑>ダメだ、勝てない、勝てない、勝てない、エピソード勝てない、もうダメだ、ね。<笑>どうしよう、落としたら私。はい。で、帰ってきて、もう。今回もですね、素敵なゲストの方が来てくださっております。<笑>私の体の 60% は階段でできています。ナムさんです。よろしくお願いします。<笑>はい。えー、平和的ダンサーの、会計な多めのゴールデンアストモスの広島出身で、どうぞ、お願いします。お願いします。行く来る行く来る行ってくる<笑>お願いします。お願いします。いいそれでは、<笑>それでは本日の大会ライフを、お楽しみあれー<笑>うわ<笑>このコーナーはオカルトに関する疑問や質問を猫姉さんに投げかけゲストたちみんなで考察をして 100% これが正解というものではないんですけども自分たちなりの答えを導き出して最後に「大丈夫にゃ」とすっきりしようというコーナーでございます。今回はゴールデンヤスさんがちょっと猫姉さんにね質問とか疑問あればよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。疑問、質問といえばですね、もうたくさんあるんですけどね。幼少期よりね、あの、経験してきたと言いますか、いろいろね、実体験を多めの感じなんですけど、その中でも言うとですね、なんかよくテレビとかで、今はね、そんなになんかアンビリーバボーみたいな感じです。とか、うん、やらなくなったじゃないですか、そこまで。うん、ああ、ね、ね、うん。どちらかって言ったら、もう、もうテレビっていうよりも YouTube とか、うん、で、とか、うん、結構際どいもんっていうのは、うん、昔は例えばその、なんか、ギモワリコ先生かとか、うん、テレビで、オダムドーさんとか、うんはい、これ名前出してい,いいんでしたっけ、うん、ああ、いいですよ、全然。ああ、いいんですか。まあ、そんなの見てて、<笑>数の中にはですね、え、これ、本当みたいな。ええー、みたいなね。うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうだからそこで出てくるのが、あのオーバーリアクションせんと、こう上に上げれないのかなどうなんでしょうかっていうところをちょっとお聞きしたい,い、うん。なるほど。テレビで見てたね、先生たちが。うん、なんとかなんとかみたいな、ね。ちゃんとちゃんとちゃんとえみたいな。<笑>それ、そのやり方じゃないとダメなのかと。もっ,ともっと静かにせえと。なんかうるさいなみたいなね。<笑>もっと静かにあげれねえのかと。ね。ということですけども。はい。ぶっちゃけて言うと、はい、テレビのあれはテレビ用です。ああ。なるほど。あえて、ああいうやるそうです。あえても演出として、そのあげる方がやってるんですかそのテレビとかのなんか依頼じゃないですか、まあ、まああのあ、そういうように。なんかこう、オーバーアクションでやってくださいみたいな。そうならやっぱあったそうです。昔の番組で言うと。ああ、なるほど、なるほど。いやもう、もう、ほんと心配で、もうそこをちょっとね、逆に怒らせるかなとかね。<笑>本当は、そこまでやんなくったって、お寺さんで言うと、大駒炊きとか。ああ、そうですよね。私がこう、ちょっと追っかけられた時に助けられた、新婚師のお坊さんだったんですけど、なんかこう、うーん、つって最後にここ、多分気を溜めてたんでしょうね。隣だ。で、はいっていうふうにやってくれて、それを後ろを追っかけてきたやつを、退治っていうか、まあ、その場からいなくさせてくれたんで、本当そんなシンプルでいいと思うんだけども、うんうん、宗派によって、で、例えば日練習とかだと、こういう太鼓ボンボンボンボンボンボンボンボンってみんなですごい叩きながら、票を唱えるとかそういうのもあれば、それこそ韓国で言うと、あれはまあ一応、神道とかになるのかなお祓いってものすごいお祭りですかっていうぐらい、ドンちゃんドンちゃんドンちゃんやるじゃない韓国のお祓いの場合って。この競技によって、で本当にそういうド派手なことをしてやるのかもしれないし、根本的にあげ,げましょうだったら、別にそこまでやらなくてもできる
よっていうのは、うん、まあちょっとこう、知り合いの方から、お坊さんにしても、その神道の人にしても、まあ言われたことはあるんですよ。うんうんうん、テレビのはやっぱり絵面的に足んないじゃない<笑>見てる視聴者が飽きちゃうというかね、そのチャンネルに引き止められないから。そうそうそう。なので、ああいうちょっとオーバーアクションをしてくださいとか、テレビ映りのいい、ちょ、霊能師と言われている方の他に、本当もっと強い力を持っている方が、画面から切れたところで控えてらっしゃる。うん、ああ、なるほど。なるほど。それ面白い。<笑>その話を聞かせてくれた人は、私はこ,うこんな見てくれて、まあ、ちょっと確かにまん丸い方だったんだけど、こんな見てくれたからさ、私は映らないっていうか、映してくれないのよねって。なるほどね。で、いつもそれにいて、え、でもその番組、なんとか先生っていう方が出てるって、あ、あの人美人じゃないああ、そういうことって。まあ確かに、そっちの方が人気が出るからですもん。そうそうそう。やっぱそういうのもテレビの方だとあるみたいですよ。パフォーマンスをする人と、そう実は実際、ね、裏の方でめっちゃ力の強い人がいるっていうね。うん。うん、っていうのは聞かされたかなっていう。まあ、ほんとね、もう気になってたんでね、めちゃくちゃやっぱりね。ね確かに。ちゃんと、ちゃんと、ちゃんと、ちゃんと。<笑>ね、<笑>コントやコント。確かに。<笑>俺はなんだあと本当、さっきも言ったけど、まあ、宗派とか、そういう教義によって、うんうん、で、どんちゃんどんちゃんやるところも、やっぱりあるでしょう、まあ、そういうのも、そういうのもあると、実際には。うんうん、韓国のホラー映画を見てたときに、うんはいはい、主人公の娘さんが何かに取り憑かれてしまって、うん、韓国の霊媒師さんにお祓いをしてもらうみたいな流れの、うん、のホラー映画を見てたんですよ。うん、ただね、踊ってた。鈴みたいのシャランシャランシャランって鳴らして、もう、うん、わーって踊って、なんかお祓いみたいな。ね、確かにやってる気がする。なって思うぐらいすごいよね。<笑>そういうのありますね。まあ、うう競技もあるんでしょうね。結界を張って、ガーッとやって、はいはいはい、で、うわーってね、お祭り騒ぎみたいに、やって、みたいな。すっごい悪霊だと、お祓いしてる人が吹き,吹き飛ばされたりするじゃないですか。あ、そうそう,そう。あの、クリスピリに吹き切ったりね。ホラー映画だと。ホラー映画よく見るやつ。うわーみたいなね。爆、うん、<笑>風がね、吹き、吹き飛ばさむっていうね。<笑><笑>でもそういうのを見て、例えばテレビ用のその動きを見て、もともと自分に能力がある人が、それを真似て、動きがこうどんどん激しくなるようなお祓いの仕方をしちゃう人も中にはいるのかなって思っちゃった。独自の方とかだったらいるかもしれないよね。そういうのを見てきた人なのかなと思っちゃったりとか。<笑><笑>そっちのが。やっぱりかっこいいからね。そう<笑>ね確かにね。<笑>人気が出やすいっていうのもね、あるんでしょうね。うん。まあ、動きが大きいとね。アピールできますから、ね。なんか、あの、ステージの見方みたいなさ、感じでね。めっちゃめちゃ能力あっても、すごくね、静かで地味だと。あ、うん、そうですね。確かに、うん。例えば、まあ、本当に僕の知り合いというかね、人で本出されてるんですけど、うん、神奈川県警に頼まれて行ってくるみたいな感じの人がいて、うん実は、その、水面下で、あの、もうこれ公表されとるけ言えるんですけど、島根県からの女性が殺されたみたいな感じの、で、犯人の探すと。に結構実はこうこうこうでこうよみたいな感じなのが結構裏でみたいな僕は知ってたんで、わあ、ほんまじゃみたいな、ガリューさんのやつですね。え警察の捜査にその霊能力者さんが。そうそうそう、ガチの僕の知り合いがそういう人。あ、あるんですね。本当に。で、僕はそのニュースで出る、もう数年前に知ってて。はい。はいうん定年間近のそれを追っとった人に頼まれてたみたいで、実は協力してくれみたいな感じで、その、亡くなられた人のビジョンを追って、こうやったらどうもこうこうこうで、みたいなのが、実はこう。実際やってるんだ。すごい。そう。で、僕はその、今はもうニュースになって出とるけ、これ言えるんですけど。確かに日本はアメリカと違って、そういう心霊操作っていうのはね、認めてはいないっていう、定義になってるじゃないですか。うん、これ、アメリカだと、ね、大丈夫かな大丈夫かなこれ結構、気持ちよかったらこうカットしてくださいね。<笑>カットしてくださいね。これガチなんですよ。これガチなんですよ。ガチなんですよ。で、そういう人が、じゃ何が言いたかって言ったら、例えばそういう人の上げ方っていうのは、念じて、シュッてやって、ふっと終わるんですよ、うんうん。もう強い系力が、もう結界を、えいとかじゃなくて、もう心の中で、ひゅっとこう、すっとこう、取り囲んで、ふって念じたら上がるみたいな。
。だからそのオーバーリアクションとはほんとかけ離れてて。なるほどね。ヤスさんの知ってる人は、そんなオーバーリアクションなんかしなくたってあげれるから、うん、そう。あんたらそんなことしないとあげれないのかっていう疑問がさらに湧いたと。そこまでその上からとかじゃなくて、あれ、あれの逆に本当なのかなとかいう、本当に。そうせんと。そうそう。でもまあまあまあまあまあまあ、似たような感じですけれども、いや、もう本当に疑問なんで、これ、あ、ちょっと、ちょっと怪しいなと。そうそうそう。そうで、今ね、話聞いてたら、あ、なるほど、裏ではそうだったんだ、みたいなのも知れたし、うん、いや、さすがだなと思って、うん、いや、本当に。で、やっぱ、その疑問は、本当に昔から思ってて、で、たまたま、テレビの方の裏で、控えている霊能者さんと知り合うことができて、うん、あれってさ、どうなのって、やっぱ同じような感じで聞いたら、うん、パフォーマンスって、笑って言われて。<笑>ちょっと振ってきましたね。まあ、本当にね。影、えー、さんがね。ち<笑>も、うん、や,やっぱこう、好きだった霊能者さんがいて、まあその方も亡くなってしまったんだけども、うん、その方も現地とかに、例えばお家でいろいろとあったっていうのだったお家の前に行って、パーッと突っ立ってるだけなんですよ。あうん、だけど多分心の中で、お家フィールドを張ってたりとか、余計なもんはお前らどうもどけとか、多分そういうことをやって、言ってるんだろうなって。うん、裸見るとただ家を見て立ってるだけの人っていう。でもその後、何もなくなりました、収まりました、とかっていうのも、すごく多く、この相談者さんのあれが来てたんで。ああ、なるほど。その人の、その人の能力はすごいけど、テレビ用としてはつまらないですもんね。そうですね。あの<笑>多分ピンと来ないんですよね。<笑>うん、えっと、みたいになるもんね。テレビ用としては、突っ立ってるだけでのエッジ。そうな感じ。てる方でもないし、かといって、じゃあ、超美人かって言ったらそうでもないしっていう。うダメだったらカットしてね。例えば、オダマドとか、オダマドとかだと、あの人の場合は、お笑いの方に持ってきるじゃない。ああ、確かに、キャラ的に。キャラ的に。えー、で、実際に力もなかった人って。らしい。も言われてるよ、ね、あ,あの人自分で最後告白しましたよね、うん。本当は見えてなかったって自分で。あ、そうで、なんか番組とかで、あの方、なんかそのお払いするって言った先で、すごいビビり散らしてるのは見たことある。テレビで。<笑><笑>ああいうふうにお笑いの方として使える人なのか、それとも美人として美人。うんねねねっっって言って言使えるかってそこに多分分かれてんじゃないかなっていう。まあ、小田も動作の場合はね、結構バラエティ感っていうか。ああ、そうですね、うん。もう見てる方もエンタメとして見てるからっていうのもあるし。うんうん、なるほど。需要と供給ですね、まさにね。うん。そういうのね。な、手で。となると、あの、いたこさんもそうなんですかね。こんなん出ましたみたいなあったじゃないですか。ああ、ありがとうございます。あいたいた。はいはいはいはい。こんなん出ましたけど、あの先生は結構強い方だったって。って言ってましたよ。えー、あ、なるほど、なるほど。逆に。うん。あの方は。なんかあの頃多かったじゃないですか。そういう人がテレビに出てくる、うんうんね、番組とかバラエティとかって、うんうんうん。ちょっと信じちゃう部分があったりとかしたんですけどね。うんうん、ねそうですね。そういう目で見てた。すごい。ね、<笑>多分、まあ今だとやっぱそういうなんかこう、コンプラとかに引っかかってしまうんじゃないかなって。確かに。なんかいろいろね、ちょっと宗教的な匂いがしたりとかっていうのもありましたもんね。うん、で、本物だった人も、テレビで人気が出たことですごく持ち上げられて、そう調子が悪いとか、本当は見えてない時もやらざるを得ないこともあるんじゃないか。演出として。じゃないとテレビ番組がな成り立たない。これに走っちゃうらしい。そうそうそう,そう。走ったら、欲に走ったら、そういう能力も、驚いていっちゃうと思う。あ,あ,そ,っそ,っあ,あそっかそっか。能力はね、なくなっていくパターンもありますからね。うん。お金が絡んじゃうとってね。あうん、だから多分、その、袖に立っている方っていうのは、まあ、まず映らないから、その分、出演料も低いじゃないですか。で、何かあった場合に、やってくださいねの、控えの人だから、何かなかったら、その本来のお仕事もしてないわけで、だから、本当にギリギリな値段しかもらえてないんじゃないかな。でもその分、見切れている方は、能力やっぱずっと維持できてるのかなとかね。ああ、確かに。業界の嫌、嫌な話になったよね。そう。<笑><笑>いや、今、本当なんか疑問に思った。なんか、お金いただいたら、さ、大金をいただいたら、どうなっちゃうんだろうって、能力がどんどんなくなるのかなって。それとも、大金をいただいてても、能力が落ちない人。その、その、正規、受け取り方だと思う。うん、いくらになります ?50 万です。って言って、
てもらうのか、いや、本当に助かりました。ありがとうございます。もうこれがお気持ちですけど、こんだけですがって50万をいただいて、あらららら,らってなっているのかな、おさでもよるとも。ああ、なるほどですね。受け取り方の気持ちっていうかね。うん、かよこせよっていうのはよくでしょ。受け取り方と、あとそのいただいたお金を自分の私利私欲のために、贅沢するためだけに使うとか。うん、やったらもうダメだと思う。ね。道具代とかも、やっぱこう、押さない用の魚だとか、うん、お野菜とかそういうのとかも必要になるし、ごまを炊くんだったら、その、そういうごまも必要になってくるんで、だそういう方面の経費に使っていって、てる人であれば、やっぱ失うことはないんではないかなと思いたい。確かに。こっちの自分の欲が絡んじゃうと、うん、騙してでもってことになっちゃいますもんね。そうそう、そうでほら、あの、カルト宗教的な風になってきちゃう。うんね、高い水晶売られるような感じですよね、だからね、ほんと。なんか値段が、値段が安い高いっていうのはね、依頼した方が、例えばもう300万でも1000万でも嬉しいと。この感謝ね、うん、払ってくれてありがとうございますっていう方なら、もちろんいいんでしょうけども。うん。でも、例えば、昔は、まあ値段、ああ、あれなんだけど、なんか10万円でとか依頼してたものが、欲がどんどん絡んじゃって、うん、100万円で1000万でってふっかけるようになる。うん。冷感症候ですギリギリ。うん、ああ、そうそう。完璧にね。ね、壺を変えとかなっちゃいますよね。ああ、はいはいはい。本当にこれ。じゃないと不幸になるってね。そう。とってもあれってうまいことできてますよね。って思います。やっぱそういう人の弱い部分にじゃないですか。うんうん、すごくセンシティブな感じなんで、な問題に対して、自分こう。ね、依頼者はわからないから。うん。わからんし、いいねというか、あってないようなもんなので、それこそね、うん、なんぼなんぼじゃなくて。ああ、なるほど、もう救いてないけども、え、これでもう救われんだったらとか、あとまあ、一番わかりやすいのは、失礼した人に優しくするやつだよね。そうそうそうそうそうそう,そう,そう。やべえやつ。やべえやつですね。やべえやつ。やつ<笑>やべえやつですね。<笑>けしからんやつだ。<笑><笑>相手が弱ってる時に言ったこと<笑>相手が弱ってる時に。<笑>それをやっ,をやってると、能力っていうのはやっぱ、うせていくんじゃないかなって。ロックスにまみれるっていうか、こう、負の方にどんどん偏っていっちゃうから、見えるものも見えなくなるし、きっと自分の心も、本当の心が分かんなくなってくんじゃないかなって。すごく納得っていうのが、僕がそのお世話になってる人は、もう本当にやばい時は、もう先生二人おるんですけど、ガチの先生なんで、その行くまでに、ああいう時で邪魔入るんですけど、じいちゃんが実は浮かばれてなかったっていう話だったんですけど、これ。下の席なんで、調味1時間半ないし、2時間までは高速で着くんですよ。だけど、その先生とか行くのに、4、5回インターで休んでいったっすからね。で、なんとかたどり着いて、で、お不動産、で、不動明、並切りお不動産を祀ってらっしゃる先生で、行者の先生で、お不動産に捧げる日本酒と気持ちでえよっていつも。うん。だけまあ、3000円じゃろうが、5000円じゃろうが、1万円じゃろうが、もう好きな値段でですよって聞いてる場合は、確実に欲しいのは日本酒だけをちゃんと持ってきてねって話。うんうんうん。まあ確かにそれは信頼できますね。そういう言い方。そう。で、ずっとなんですよ、それが。ほいで、結構いろんな人がね、その先生のもと訪れて来る先生なんですけど、何も言ってないのに、タタタタタタ言い出すんですよ、僕らがついたら。何も言ってないですけど、うちのじいちゃん頭打って死ぬんですよ。うわ。あ、ほんまじゃと思って。これ一言もじいちゃん、しかもうちのじいちゃんの死亡のあれ理由とか言ってないんやけど、これ本物だなってやっぱり。うんうんうん、結構いろんな分を助けられてるんですけど、で、お金も必要だし。そうですね。並切り不動産を置いてるっていうのもやっぱすごいんだろうなって。漢字ではあの波を切るって書くけど、あの別名、難を切るって言われるんだよね。難を切るお不動産って。並切り不動産っていうのは。だからやっぱそこをこう集っている方、っていうのは結構本当に体の強い方っていうのが、私もやっぱりいろいろ方見てきて思います。むしろ、どうしょってみたいなね、上がれんかった人をじゃあ上げようって言ったら、やっぱ,やっぱパワーいろんだなと思ってね、うん。で、思いましたね、本当うん。お金をね、いただくことは僕は悪いことだとは思わないけど、ただ、うん、その能力をお金儲けに走るっていうか、うんうね、なかちゃうと、うん、ダメです。そっちの方の欲にガーッと走っちゃうと良くないなっていうのは、うん、ちゃんとこの自分の能力で依頼者の方のあれに応えようとかいう気持ちだったらね、お金をいただいても僕はいいと思いますけど。救ってあげようの気持ちでやっていない限りは、うん、やっぱダメなんだと思う。ダメだと思います、僕も。あの、ヤースーさんのおばあさんが、なんか生き量払った時に、うんうん、なんか相手の方が300万だかなんか100万だか忘れましたけど、ちょっと300万ぐらいバッとだ、うん、差し出したんです。ですって。うん、そしたらお,おばあさんが、その中から1万円だけをピッて取って、うんうん、あとはこれ、あんたのね、生きるがついた娘さん、これ娘さんに使ってあげ,、うん、あげろ。ばあさんは1万円だけもらったっていう。
。うん。こういうエピソードがあった。まあだからやっぱ本物ってそうなんですよ。だからね、やっぱきっとね。うん。うん、ここだけ譲れないっていうさっきのね、お酒っていうのみたいな、そういうのだけがまああるんでしょうけど、っていうやつだよね。うん、そうそう。だから、それ以降、僕、毎日、武道信号を帰ったら、うん、あ、じゃあそ、もらったんですよ、先生から。うん、ちょ、なんか、うん、もうこういう、こういう性格だけど、ちょ、先生、毎日とか見たけなんかちょうだい。<笑>ちょっと、なんか、お武道さんのなんかちょうだいって先生言ったら、ああ、もうちょっと待ちにさい。<笑>え、いきなりに言われて、ちょっと待ちにさい、だからもう。<笑>拝みたい人の口調じゃないんだけどね。拝みたいんだけど、なんかちょうだい。なんで、受け入れられてるみたいで、<笑>なんかこう、生意気に。<笑>そしたらなんか、どっか、清流寺さんの四国で、48、箇所のうちのどっか、生理富士かどっかの並木でお不動産の、なんかこういう書いてある、凡字と、並木でお不動産が、こう、凡字にこう、絡まれてる感じの、お札もらったんですよ。下を背にそれを貼りなさいって言われとるけ、貼っとんすけど、毎日こうね、ノーマッツ、アマンダー、バーサルダセンダー、マッカルダセンダー、ウンタルみたいなのを、唱えるんですけど、それで、あの一日も欠かしたことないんで、それ以来。で、割と、ヘビーな経験はないっすね。だから、じゃけん。たまにこう、触りがあって、気持ち悪いみたいなのはあるんですけど。今のでまたみんなやすさんのこと。いや、そうですね。安さんのこと好きになりました。<笑>僕、あの、沖縄ちゃいますよ。<笑><笑>さっき、安さんの話したら、安さんのこと、安さん<笑>あの。あの、ゴールデン安になっちゃいました、ね。<笑>ややこしい、ややこしい。でも、今のね、エピソード、毎日僕、唱えてるんですよっていう。もちろん、もちろん、もちろん。まだこの意外性で安さんのこと、みんな好きになったんじゃない、ね、いや、本当そもそも僕は、浄土真宗だったんですけど、あの、南部法令に変わりんですけど、でも結局、僕の中で生きてるのは、真言宗という、ふっと入ったのは、やっぱり、まあ、親父は浄土真宗だけど、もう関係ないよね。みたいな話になって。これはでも、俺はこの道信じとるし、別に、これ宗教は自由じゃし、みたいな。ですね。そう。だからこう、拝むのは嫌いじゃないんです。なんでもいいと思うんですよ、正直。あ、そうですね。うん。なので僕は、お不動産に、毎日。そんだらもう先生に、たまに先生に電話するんですけど、森先生って言うんですけど、そろそろ声聞こえるようになったんで、聞こえへん、聞こえへん、で。聞こえへん、聞こえへん、先生。そんなないよ。聞こえせんよ、お不動産の言葉なんてね。でもね、毎日拝みよるけね。えっと、それはどこの、いやいや、先生がくれたんよ、言うて。<笑>あら、まあ、言ったっすよ。先生、先生忘れたん俺、俺、今日前って言ってもろうたのに。先生忘れたんだよ。<笑>まあ、誰に言うて。いやいや、先生、先生。でも、毎日拝んでると、そういう声が聞こえたりすることがあるんですか<笑>、はいはい、らしいんですけど、僕はちょっとまだ聞こえてないです。あんな感じで。あれ、質問が、あ、そっか。オーバーリアクションしないとあげれないかどうかっていうね。<笑>ということで、もう、オーバーリアクションしなくてもあげれるということで、いいっすね。ということで。<笑><笑>もう分かっちゃった。<笑>もう分かっちゃった。そういう儀式的なことをやるところももちろんあるんだろうけど、テレビのやつは、あれ、パフォーマンスでやってることがもう演出。テレビ上のね、ということは多いということで。やすさん、すっきりしましためちゃくちゃすっきりしました。<笑>ありがとうございます。すごいね、この番組のこともちゃんとわかってる。<笑><笑>飲み込みが早い。<笑>ありがとうございます。じゃあ、猫姉さん、<笑>一言お願いいたします。競技によっては、どんちゃんするけども、うん、静かにあげることもできるだよ。ということで、大丈夫じゃあ、はい、静かにやってみようよ。静かにやってみましょう。じゃあ、ナムさん、告知があればどうぞ。私、X やっております。気が向いたらフォローお願いします。あと、解決スナックの竹千代ママが、歌声スナック竹千代っていう、ね、<笑>チャンネルも立ち上げて、あの、ぼちぼち動画を上げていくようになっていくと思いますので、皆さんぜひ見てください。<笑>お願いします。お願いします。やすさん、告知どうぞ。広島市内の中区中心街の繁華街でですね、金山町というとこでですね、小さなバーやってまして、会員制の良ければ、インスタ、YouTube もそうですけど、TikTok とかをね、ちょっとフォローしていただければ会員ということでですね、ぜひね、来ていただければなと思います。もしそれで来ていただければ、見たよとこのね、海外ライフ見たよって見ていただければ、なんとなんと、チャージ無料いっぱいサービスします。おっとおー、やった素晴らしい。行かなきゃそう<笑>ありがとうございます。サービスしちゃいます。ということでですね、今回はここまでのことで、はい、また次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いますはい、じゃあねー。またねー。またねー。いい夢見てね。